വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്ന് ഫിസിക്സ് എസ് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതിനകത്ത് ഊർജ്ജ പരിപാലനവും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ രണ്ട് പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഇത് എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും പത്തൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എട്ട് ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ധനങ്ങൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ട പോയിന്റ്സ് ഞാൻ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പം തോന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം അടുത്തത് സൂര്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോജൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂര്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോജൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേജിലാണ് അടുത്തത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ പ്രകാശവും താപവും പ്രകാശോർജ്ജവും നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് താപോർജ്ജവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പുരാതന ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉന്നത താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പെട്രോളിയം അതാണ് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് പുരാതന ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉന്നത താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പെട്രോളിയം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നു അത് പഠിച്ചു വെക്കുക താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോമാസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ബയോമാസ് പ്ലാന്റിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ബയോഗ്യാസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക ബയോമാസ് പ്ലാന്റിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ബയോഗ്യാസ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഫയർമാൻ്റെ എക്സാം ഉടനെ എങ്ങാനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അത് എടുത്ത് തീർക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഈ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് അതും ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സസ്യജന്തു ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് എന്ത് ബയോമാസുകൾ സസ്യജന്തു ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ബയോമാസുകൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റോക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനാണ് റോക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൽക്കരിയെ സ്വേദനം ചെയ്യുമ്പോൾ വാതക രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അമോണിയയും കോൾ ഗ്യാസും കൽക്കരിയെ സ്വേദനം ചെയ്യുമ്പോൾ വാതക രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയർന്ന കലോറിഫിക് മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജനാണ് ഹൈഡ്രജനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അത് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഉയർന്ന കലോറിഫിക് മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ പി ജിയുടെ ചോർച്ച തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസഘടകം ഏതാണ് ഈഥേൽ മർക്യാപ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ എൽ പി ജിയുടെ ചോർച്ച തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസഘടകം ഏതാണ് ഈഥൈൽ മർക്യാപ്റ്റിനാണ് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് പരിസര മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകാത്ത വിധത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജമാണ് ഗ്രീൻ എനർജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ അത് തമ്മിൽ അപ്ഡേഷന് വലിയ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഒരേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ധനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പെട്രോളിയം കൽക്കരി പ്രകൃതി വാതകം രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കണം പി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന് രണ്ടും വേണം കേട്ടോ അതാണ് കാര്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്രോളിയത്തിനെ സ്വേതനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളിൽ പെടാത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതെന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ധനങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ധനങ്ങളിൽ പെടാത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാരഫിൻ വാക്സും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിലും ബിറ്റുമിനും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്രോളിയത്തിനെ സ്വേതനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളിൽ പെടാത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാരഫിൻ വാക്സ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയില് ബിറ്റുമിൻ ഇനി അടുത്തത് ഡാഷ് ടാർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ബിറ്റുമിൻ ടാർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിറ്റുമിൻ ടാർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഫ്ത ഏത് പവർ സ്റ്റേഷനിലെ ഇന്ധനമാണ് നാഫ്ത തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിലെ ഇന്ധനമാണ് അതറിയാവുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ജ്വലന മൂലമാണ് ഏത് ജ്വലന മൂലം രൂപപ്പെടുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കരിയും ഒക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റിൻ ഏത് തരമാണെന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപൂർണ ജ്വലന മൂലം രൂപപ്പെടുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപൂർണ ജ്വലന മൂലമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡക്ടർ ഏത് തരത്തിലുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ടർ എ സി കറണ്ടിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സും സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനിയുള്ളത് കേട്ടോ ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സിയെ കടത്തി വിടില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ എ സി കറണ്ടിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതെന്തായാലും അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ അതങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ലതായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രങ്ങളെയും ദൃശ്യ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും എന്നാണ് കേട്ടോ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും നേരിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും നേരിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോബോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് റോബോട്ടിക്സ് റോബോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് റോബോട്ടിക്സ് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നാനോമീറ്റർ കണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നാനോമീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഡയമെൻഷൻ അവിടെ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അത് നാനോ ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നാനോമീറ്റർ കണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശ കണങ്ങളായ ഫോട്ടോണുകളുടെ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫോട്ടോണിക്സ് അപ്പോൾ പ്രകാശ കണങ്ങളായ ഫോട്ടോണുകളുടെ എന്നാണ് ചന്ദ്രക്കല വന്നു ക്ഷമിക്കുക പ്രകാശ കണങ്ങളായ ഫോട്ടോണുകളുടെ സ്വഭാവം നിയന്ത്രണം ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫോട്ടോണിക്സ് അടുത്ത ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുത ചാർജ് സംഭരിക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈദ്യുത ചാർജ് സംഭരിക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ അടുത്ത അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അർദ്ധചാലകങ്ങളുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ അപദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ചാലകമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് ഡോപ്പിംഗ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ അർദ്ധചാലകങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപദ്രവ്യങ്ങൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ അതിൻ്റെ ചാലകത നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡോപ്പിംഗ് എൻ ടൈപ്പ് ഡോപ്പിങ്ങും ഉണ്ട് പി ടൈപ്പ് ഡോപ
base collector. In the canna, emitter, base collector. In the emitterum, base in the miller in the iricum. Emitterum, base in the miller, forward bias laricum. Upon the parana than dana, transistor in the moon of hanging like the canna, emitter, base collector. The other emitterum, base and diricum, forward bias laricum, base collectorum and diricum, reverse bias laricum. Positive. P bhagam positive node um, n bhagam negative node um, and the forward bias dana. And P bhagam uh, negative node um, n bhagam positive node um, and the reverse bias diagram. Now we will see the transistor in the base emitter collector. Base emitter collector. That is the base emitter collector. That is the base emitter collector. Forward bias diagram. That is the base collector. That is the reverse bias diagram. Now we will see the base emitter Transistor and moon the bang like the canna, emitter, base, collector, and the emitter and base and the forward bias aricum, base and collector and the reverse bias. But transistor like base and the reverse bias and the bagam, edana, base and the reverse bias and the bagam, collector. In a transistor like base and the forward bias and the bagam, edana, emitter. Either in the year topic and the participant. Ariana the Gariman, and I wish I just on the Barnu Nolot, out on the mention Jeru Nolo, whether the man slacky the car. A pay point selling a one word of sensor in a useful anna in the Bagangala, continuing on the other third atom, Paraga, Venom Nandangi, Baki Bangala Chiam, up in the Valeria Piprangal Kaikadurunda, Nurkate, Nani, Namaskar.